আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা 1 লাখ 70 হাজার ছাড়িয়ে গেছে আক্রান্ত হয়েছে 24 লাখ 81 হাজারের বেশি মানুষ এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে করোনার প্রাদুর্ভাব রোধে সব ধরনের অভিবাসী প্রক্রিয়া আপাতত বন্ধ করার কথা ভাবছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইটারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই বার্তা জানান এদিকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কানাডা ও মেক্সিকোর সাথে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছাড়া ভ্রমণ বন্ধের সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে এমন অবরোধের সময় বেড়েছে ইউরোপ ও চায়নার সাথেও যদিও কয়েকটি প্রদেশ থেকে লকডাউনটি তুলে নেওয়ার ঘোষণা এসেছিল দুদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে সাড়ে বিয়াল্লিশ হাজার মানুষের প্রাণ গেছে এদিকে করোনার প্রতিরোধে সন্তোষজনক অগ্রগতি হওয়ায় নিউজিল্যান্ড সরকারও সামনের সপ্তাহ থেকে লকডাউন তুলে নেওয়ার জানিয়েছেন দেশটির ড্রেসিন্ডা আর্ডান তবে আগামী চোদ্দ দিনের জন্য আবারও লকডাউন বাড়িয়েছে হংকং সাত মে পর্যন্ত সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলার নির্দেশ এসেছে দেশটিতে অন্য দেশের কারো ভ্রমণও এ সময় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এদিকে চায়নার গত ২৪ ঘন্টায় নতুন এগারো জনের দেহে করোনা শনাক্ত করা হয়েছে এদিকে প্রবাসী শ্রমিকের আধিক্যের কারণে সিঙ্গাপুরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা শেরপুরে আরও সাত জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে শেরপুর জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ জনে এর মধ্যে পাঁচ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন জেলা সিভিল সার্জন ডাক্তার এ কে এম আনোরুর রফ জানিয়েছেন গতকাল চুরাশি জনের নমুনা পরীক্ষায় স্বাস্থ্য বিভাগের তিন জন ও দুই পুলিশ সদস্য সহ সাত জনের করোনা পজিটিভ আসে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার নির্দেশনা মানছেন না রাজধানীর অনেক মানুষ ঢাকার অন্যান্য এলাকার প্রধান সড়ক ও অলিগুলিতে অন্যান্য দিনের তুলনায় মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় তবে তাদের ঘরে রাখতে পথে পথে পুলিশ র্যাব সেনা সদস্যরাও কাজ করে যাচ্ছেন দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানী আব্দুল্লাহপুরে আছেন আমাদের সহকর্মী আপেল মাহমুদ আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সাথে আপেল সেখানে ঘর থেকে বের না হওয়ার নির্দেশনা মানছে কি মানুষ পুনম আমি এখন আছি আবদুল্লাপুরে আবদুল্লাপুরে আসলে যে প্রবেশ পথ ঢাকা শহরে যে প্রবেশ পথ হয় এখানে কিন্তু যে মানুষ প্রবেশের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু তাদের স্বার্থমতার চেষ্টা করছেন যে মানুষ যেন সহজে রাজধানীতে প্রবেশ করতে না পারে কিংবা রাজধানী থেকে যেন বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে কিন্তু একটু যদি আমি একটু পিছনে দেখানোর একটু চেষ্টা করি তাহলে একটু দেখতে পারবেন যে আসলে প্রচুর মানুষ কিন্তু এই ঢাকা শহরে প্রবেশ করছে এবং পিছনে কিন্তু এক ধরনের গাড়ির যানজট সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে যেসব আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আছেন তারা কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন আসলে যারা প্রবেশ করছে তাদের তাদের প্রয়োজনটা কতটুকু সেটা জেনে যেন মানুষ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে তবে এখানে একজন পুলিশ কর্মকর্তা নূর আছেন ওনার সঙ্গে একটু কথা বলবো আসলে এখানে ঢাকা শহরে প্রবেশের যে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে মানুষ কতটুকু মানছে আপনারা কতটুকু এই জায়গায় সফল একটু যদি করতে দেখেন আমরা আসলে ভুলে গেলে হবে না যে আমরা বাংলাদেশে বাস করি তো মানুষজনকে আসলে বোঝানো খুব কষ্টকর আমাদের দেশের মানুষজনকে বোঝানো খুব কষ্টকর আমরা দিন রাত পরিশ্রম করছি এখানে চেক পোস্টটাও দেখছেন যে আসলে মানুষজনকে বোঝানো খুব কষ্ট এখানে একজন লোক আপনি দেখছেন যে মরিচের চারা মরিচের চারা কেনার জন্য গাজীপুর গেছিল অর্থাৎ টঙ্গিতে তো টঙ্গি একটা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা শুধুমাত্র এই কাজে তারা এখানে গাজীপুরে গেছিল তো অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে একটু গাড়ি কম আমরা আসলে মনে হয় আস্তে আস্তে বুঝতে শিখছি আপনি যেটা শুনছিলেন যে আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন এবং এর পাশাপাশি কিন্তু সেনাবাহিনীও এখানে কাজ করছেন মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন সচেতন করার চেষ্টা করছেন আসলে তারপরেও তারা চেষ্টা করছে মানুষকে বুঝে যেন ঘরে ফেরানো যায় এবং করোনার যে প্রভাব সেখান থেকে যেন জনগণকে রক্ষা করা যায় পুনম হ্যাঁ আপেল আপনাকে ধন্যবাদ যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের প্রবাসীদের জন্য কোভিড উনিশ স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল গঠন ও সার্বক্ষণিক হেল্পলাইন চালু করেছে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশন 
স্থানীয় সময় শনিবার লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার আশিকুন নবী চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় বাংলাদেশি ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসকদের সম্মানে হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের নেতৃত্বে কোভিড 19 স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেল এবং হেল্পলাইন চালু হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যারা যুক্তরাজ্যে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের আওতাভুক্ত নন এমন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অথবা বয়োবৃদ্ধ এবং বাংলা ভাষায় চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তারা কোভিড 19 সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করতে পারবেন দূতাবাসে হেল্পলাইনে সংশ্লিষ্ট হেল্পলাইনে যোগাযোগের পর হাই কমিশনের কোভিড 19 স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসা প্যানেলের যে কোনো চিকিৎসকের সাথে সংশ্লিষ্ট রোগীর সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ